వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు జనని మీరు చూస్తున్న ఛానల్ క్రోచెట్ అండ్ రెసిపీ ఇన్ తెలుగు నేను ఇంతకు ముందు చేసిన పార్ట్ వన్లో టేబుల్ మ్యాట్ని చేశాను అది మీరు చూశారు అలాగే ఈ టేబుల్ మ్యాట్ సెకండ్ పార్ట్ అనమాట దీన్ని ఎలా చేయాలనేది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను అల్లడం అనేది ఫస్ట్ పార్ట్లో చూసేసారు ఇక దాన్ని ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ ఎలా చేయాలనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈ ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్గా రావాలంటే గంట సింబల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అయితే మనం చేసుకున్న పార్ట్ వన్లో చూడండి నేను చూపిస్తున్నాను అలా చేసుకున్న వాటిని కొంచెం పెద్దగా చేశాను దాన్ని సెంటర్లో వేశానని చెప్పాను అది ఎలా వేశాను అనేది ఇప్పుడు చెప్తున్నాను చూడండి అలా వేసుకున్న దానిపైన రెండు రౌండ్స్ డబుల్ క్రోషన్ ఎలా చేశాను అనేది చూపిస్తున్నాను జస్ట్ ముందు వేసేసాను కాబట్టి మీకు నోటుతో చెప్పేస్తున్నాను ఒక్కొక్క రింగు వచ్చింది కాబట్టి ఆ ఒక్కొక్క రింగులోనూ రెండేసి డబుల్ క్రోషియలు చేసుకుని మధ్యలో ఒక సింగిల్ రింగ్ తీసుకుని అలా చుట్టూ వేసుకోవాలి అయితే కార్నర్స్ వచ్చినప్పుడు కార్నర్లో ఫోర్ డబుల్ క్రోషియలు వేస్తున్నాము అయితే ఇప్పుడు కూడా ఫోర్ వేస్తే కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ అవుతుందని ఆ ఫోర్ ఉన్న దాంటి మధ్యలో ఇటు రెండు అటు రెండు వచ్చేలా డబుల్ క్రోషియల్ని రెండే చేశాను అనమాట ఆ రెండు ఈ కార్నర్లోనూ అంతే అంటే మొత్తం అంతా ఒకే టైప్లో వచ్చేసింది రెండు లైన్ రెండు లైన్స్ కూడా డబుల్ క్రోషియలే రెండు లైన్స్లోనూ ఈక్వల్గానే వచ్చేసినాయి నెక్స్ట్ లాస్ట్ రౌండ్లో కలర్ని చేంజ్ చేసి కొంచెం లుక్ బాగుంటుందని చూడండి ఆ కలర్ని తీసుకొని వేసాను అనమాట ఒక్కొక్క రింగు మధ్య మధ్యలో రెండేసి ఒక్కొక్కటి అలా వేసుకుంటూ వెళ్తే కొంచెం థిక్గా వస్తే కొంచెం ఒకటి తగ్గించుకోవడం ఎక్కువ వస్తే కొంచెము థిక్గా లేదు అనుకున్న చోట ఒక డబుల్ క్రోషిని ఎక్కువ వేసుకోవడం అవి కూడా డబుల్ క్రోషేలే కాదంటే మధ్య మధ్యలో వేసుకుంటూ ఒక్కటా రెండా అనేది మీరు అల్లుతూ ఉంటే మీకు తెలిసిపోతుంది లూజ్గా ఖాళీ ఖాళీలు వస్తే అలా బాగోదు కాబట్టి కొంచెం థిక్గా రావాలి రౌండ్ అంతా చూడండి నేను చూపించిన దాంట్లో థిక్గానే వచ్చింది కాబట్టి మీరు వేసినా కూడా సేమ్ అలాగే వస్తుంది అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్లో చూసిన ఆ భాగానికి రెండు లైన్స్ పెంచుతూ ఒక్కొక్క రింగ్లోనూ రెండేసి డబుల్ క్రోషేల్ చేసుకుంటూ రెండు డబుల్ క్రోషేల్కి రెండు డబుల్ క్రోషేల్కి మధ్యలో సింగిల్ చేంజ్ చేస్తూ రెండు రౌండ్స్ వేసుకొని ఆ రెండు రౌండ్స్ అయిన తర్వాత థర్డ్ రౌండ్ కింద అది వేసాను అని థిక్గా ఆ థిక్గా రావాలి అంటే దగ్గర దగ్గరగా వేసుకోవాలి దగ్గరగా ఒక్కటి వేస్తే దగ్గరగా అనిపించలేదన్నప్పుడు రెండు డబుల్ క్రోషన్లు వేసుకోవాలి డబుల్ క్రోషన్కి డబుల్ క్రోషన్కి మధ్యలో ఖాళీ అనేది ఏమీ ఉండవసరం లేదు చేయన్స్ ఏమీ చేయవలసిన పని లేదు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక సెంటర్ అయిపోయింది ఇంకా లాస్ట్ మనం క్లాత్ పైన దీన్ని స్టిచ్ చేసేసుకుంటాము అయితే నేను ఫస్టే స్టిచ్ చేసేసాను చూడండి ఎలా వచ్చిందో మీరు అలా కాకుండా ముందు కార్నర్స్ని కనెక్ట్ చేసేసుకోండి అప్పుడు కార్నర్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత చక్కగా మధ్యలో అంతా ఈక్వల్గా వచ్చేలా వాటిని మీరు ఎలా మెదర్ చేసుకుంటారు అనేది మీ ఇష్టం స్కేల్ పెట్టుకొని చూసుకుంటారో లేదా టేప్ తోటే చేస్తారో అన్నీ ప్లేస్లు సమానంగా పాయింట్ చూసుకొని దాన్ని కనెక్ట్ చేసుకోండి నేనైతే చేసే ఈ ఆతృతలు ఎలా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అనుకుంటూ చేసినందువల్ల కొంచెం ఓ సైడ్కి కొంచెం మరీ కొంచెం పక్కకు వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు అయితే మీరు ఇంకా మంచిగా వేసుకోగలరని నేను అనుకుంటున్నాను ఇది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎంత పెద్ద టేబుల్ అయినా కూడా మీకు ఇది చేసుకునే ఇది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఊళ్ళు ఎక్కువ అవ్వదు సో క్లాత్ని కూడా ఉపయోగిస్తాము ఇదే మోడల్లో మీరు ఇంకొక రౌండ్ని కూడా చేసుకోవచ్చు మరీ చివరిగా కాకుండా మళ్ళీ ఈ సెంటర్ వేసిన ఫ్లవర్కి మధ్యలో కూడా ఇంకో చిన్న లైన్ కూడా వేసుకోవచ్చు మీరు ఎంత అందంగా తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే అన్ని లైన్స్ వస్తే అంత అందంగా వస్తుంది ఇంకొంచెం పెద్దది కావాలి నేను చూపించేది ఆ రెండుని 
ఒక సైడు అంటే పొడవు వెడల్పు రెండు సీరియల్స్ లా వచ్చినాయి కాబట్టి వీటిని కనెక్ట్ చేయకముందే బార్డర్గా చివరిని ఒక డబుల్ క్రోషేలు చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క రింగులోనూ ఒక్క రెండేసి డబుల్ క్రోషేలు చేసి ఒక సింగిల్ చైన్ చేసుకుంటూ బార్డర్లా వేసేసాను అనమాట మోడల్ ఏం కాదు జస్ట్ అంటే మనకి చూడడానికి ఒక మోడల్లా కనిపించటమే కాదు అంతా ఈక్వల్గా ఒకే లైన్లోకి వచ్చినట్టు ఉంటుంది ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం ఓ చోట లోతుగా ఓ చోట కొంచెం పైకి అలా అనిపిస్తుంది ఈ రౌండ్ వేసిన తర్వాత అంతా ఈక్వల్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇలా ఒక లైన్ వేసుకోవచ్చు లేదా బార్డర్స్ లాంటివి ఉంటాయి అవి నేను వీడియోలో చేశాను వాటి లింక్స్ అండ్ స్క్రీన్గా ఇస్తాను ఐకాన్లు కూడా ఇస్తాను మీరు దాన్ని క్లిక్ చేస్తే వీడియోలోకి తీసుకెళ్తుంది దాన్ని బట్టి మీరు దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆ వీడియో వస్తుంది ఆ వీడియో చూసి మీరు ఆ చివరిలా అలా వేసుకోవచ్చు బార్డర్గా వేసుకోవచ్చు అనమాట నేను టైం తీసుకుంటుంది ఎక్కువ రోజులు పట్టేస్తుందని నేను అటువంటి మోడల్స్ ఏమీ వేయలేదు ఒకవే ఒకవేళ మోడల్ కావాలి అంటే మీరు కామెంట్ చేయండి అటువంటి మోడల్స్ ఇంకా చాలా కల టైప్స్ ఉంటాయి మీరు ఎవరైనా అడిగితే తప్పనిసరిగా నేను చేసి చూపిస్తాను అది ఒక వీడియో అవుతుంది కాబట్టి జస్ట్ సింపుల్గా ఉంటుందని ఇది వేసేసాను అలా అయినా చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి మీకు చూపించడానికి ఓన్లీ మీకు చూపించడానికి మీరు నేర్చుకోవడానికి మాత్రమే ఇది చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అందంగా రావాలి బాగుండాలి అనుకుంటే నేను ఇంకా ఎక్కువ రోజులు తీసుకొని ఇంకా మంచిగా చేస్తాను అనమాట అలా నేను ఇంకొకటి కూడా చేస్తాను మీరు కామెంట్ చేసి నాకు చెప్తా ఉంటే తెలుస్తూ ఉంటుంది కానీ చాలామంది కామెంట్ చేయరు అంటే మీరు ఫోన్లు కూడా యూస్ చేయరేమో అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీకు సొంతంగా ఫోన్లు ఉన్నా లేకపోయినా హస్బెండ్ అదైనా తీసుకొని మీరు ఫోన్ చేసి నాకు కామెంట్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటే దీనిపైన ఇంకా క్లాత్ని యాడ్ చేసుకొని దానిపై దాని చివర మళ్ళీ ఇటువంటి రౌండ్ వేసుకుంటే పెద్దగా వచ్చేస్తుంది అనమాట మా మా దగ్గర ఉన్న టేబుల్కి అయితే ఇది ఆఫ్ మాత్రమే వచ్చింది ఆఫ్ కూడా కాదు వన్ బై వన్ బై ఫోర్ వంతు వచ్చింది అనమాట జస్ట్ మీకు నేను చూపించడానికి కూడా ఇంత ఉంటేనే వీలుగా ఉంటుంది నేను ఫోన్లో షూట్ చేస్తాను కాబట్టి మీకు చూపించడానికి కూడా నాకు ఇదే కంఫర్ట్గా ఉందన్నమాట కానీ ఇంత సైజు టేబుల్స్ ఉంటాయి ఇంకా కొంచెం పెద్ద సైజు ఉంటాయి కాబట్టి మీ టేబుల్ని బట్టి మీరు మెదర్ చేసుకొని ఎంత టేబుల్ ఉందనేది చూసుకొని మీరు వేసుకున్న అవి ఒక్కొక్కటి జాయింట్ చేసుకుంటూ ఏ లైన్కి అంటే పొడవు ఎంత వస్తున్నాయి వెడల్పు అంత ఎంత వస్తున్నాయి అనేది మీరు చూసుకొని అన్నీ చేసేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు క్లాత్ని యాడ్ చేసుకోవాలి